สวัสดีครับวันนี้เดลฟายทิปจะมาพูดถึงการใช้ Notify นะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งส่งมาส่งคำถามมานะครับก็คือต้องการาจะเปิดซาวเสียง Notify เนี่ยเวลาคลิกปุ่มแล้วให้มันขึ้นเสียงเพลงหรือเสียง Notify ใช้เสียงที่มีใน Windows ก็ได้หรือจะเป็นแบบยิงบาร์โค้ดแล้วให้มีเสียงปิ๊บหรือว่าเสียงเอฟเฟกเสียง Notify นะครับโอเคมาเล่นกันเลยนะครับก็หลักการก็คือเราจะใช้ไฟล์ที่อยู่ใน Windows อยู่แล้วนะครับมีอยู่แล้วมันจะอยู่ที่ c s l a s Windows แล้วก็ Media นะครับลองเปิดเพลงมาน,นี่ก็เป็นเสียงประมาณนี้อันนี้ก็คือเสียงที่อยู่ใน Windows นะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนเราก็จะได้ประหยัดครับก็จะได้ไม่ต้องใช้เสียงที่มีมีลิขสิทธิ์เราก็ใช้ใน Windows ก็ได้โอเคตัวแอปก็จะเป็นชื่อว่า Sound Notify นะครับเอาไว้เล่นเอาไว้เปิดเพลงเปิดคล้ายๆกับให้เราสั่งให้มันเล่นเล่น Sound Notify ตัวนี้เดี๋ยวเราไปเบราว์หาไฟล์ที่อยู่ในไดซีแล้วก็ Windows Media นะครับโอเคไฟล์ก็จะเป็นประมาณนี้นามสกุล .wav นะครับยิงกับ play ตอบได้แล้วก็ต้องการเล่นซ้ำนะครับเล่นซ้ำก็กดตัวนี้ลูปคือเล่นเพลงนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนี่ก็สต็อปสต็อปก็คือเคลียร์ค่านะครับเคลียร์เมมโมรี่เดี๋ยวนี้เสียงค่อยก็ประมาณนี้ครับก็คือเอาไว้เอาไว้เขียนโปรแกรมแล้วต้องการใช้มีเสียง Notify ขึ้นมาติ้งหรือว่าเสียงที่แบบที่โปรแกรมเมอร์ต้องการให้มันมีเสียงอ่าอันนี้เสียงที่เขานิยมกันที่สุดก็เสียง Notify นี่นะครับต้องการลูปก็ลูปประมาณนี้เนาะโอเคมาเล่นกันเลยครับมีเทคนิคมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับแค่เพียงแค่แล้วต้องรู้ว่าฟังก์ชันที่จะใช้ที่จะใช้มาเนี่ยมันชื่อว่าอะไรแล้วก็ยูสอยู่นี่อะไรโอเคมาเล่นกันเลยครับก็เปิดเดียวไฟล์ขึ้นมาครับโอเคขั้นแรกก็ไป new project กันนะครับอย่างแรกก็ตั้งชื่อฟอร์มก่อนแล้วกันเอาเป็นชื่อ sound play แล้วกัน p l a y notify สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหน่อยเป็น play test play sound แล้วกันก็ชื่อโปรเจกต์เราจะชื่อเพลย์นอติฟายนะครับมีหน้าเดียวอย่างแรกเราก็ไปเอาไฟล์ลิสต์มาก่อนไฟล์ลิสต์บ็อกไฟล์ลิสต์บ็อกก่อนนะฮะกำหนดให้มันแสดงเฉพาะไฟล์ wav นะครับโชว์ชื่อก่อนแล้วก็เสร็จแล้วไปเอาตัวบัตทอมมาทอมธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็เอาไว้เปิดเปิดโฟลเดอร์ที่ไฟล์นี้อยู่ Open Folder เสร็จแล้วมันต้องใช้ d i a l o g นะครับอันนี้ผมในนี้ผมจะใช้ตัว JV Browse for Folder นะครับ JV Browse อ่าตัวนี้ JV Browse for Folder d i a l o g ก็คือเปิดไดอะล็อกขึ้นมาแต่มันจะมีเบราว์ให้เราเลือกว่าจะดูที่ไดไหนโอเคก็คือกดปุ่มนี้ปุ๊บก็ไปเบราว์หาไฟล์ที่อยู่ใน Windows เสร็จแล้วก็มาแสดงใน List Box ไฟล์ List Box ตัวนี้โอเคก็มาเขียนโค้ดตรงนี้เลยครับก็หลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มาเช็คแค
ช้แค่ตัวนี้ทำงานไหมอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับใช้ตัวนี้เลยเช็คแค่ว่า if x q ไหมเสร็จแล้วก็มาให้ตัวนี้แสดงข้อมูลตัวไฟล์ list box ก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่ออะไร directory นะครับเท่ากับตัวนี้ที่มันไปเลือกโฟลเดอร์มาอนี้แบบง่ายครับไม่มีอะไรซับซ้อนก็แค่ไปสั่งให้ตัวนี้ทำงานแล้วก็ถ้ามีโฟลเดอร์ก็แสดงตรงนี้ลองพรีวิวดูครับเอาลืมเซฟเป็น play sound play sound จะอยู่ที่ได้ซีนะครับแล้วก็วินโดว์แล้วก็มีเดียโอเคอ่าได้ไฟล์มาละโอเคไฟล์ก็จะมีตัวนี้แล้วก็จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในนี้ตัวเดียวกันนะครับสังเกตจะเป็นข้อมูลเดียวกันชุดเดียวกันโอเคได้ละก็ไปเอาปุ่มมาปุ่ม play นะครับปุ่ม play ก็คือ button ทำธรรมดาแหละอันนี้ play ให้มันเล่นนะครับ play copy มาก็ได้อันนี้ stop ให้มันหยุดนะครับอีกตัวก็จะเป็น play แบบบน loop play loop play ตัวเพย์ก็คือแค่เราเลือกเพลงเลือกไฟล์ที่อยู่ในไฟล์ลิบบ็อกตัวนี้ก็ให้มันเล่นเพย์ให้เล่นไฟล์ที่มันเลือกไปอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็คือ Copy ชื่อไฟล์ลิบบ็อกมาครับเสร็จแล้วก็อ๋อเพื่อให้มันเห็นภาพว่ามันเล่นเพลงไหนอยู่เราไปเอาลาเบลมาทั้งตัวหนึ่งลาเบลมาให้มันรู้ว่ามันเ,าเล่นเพลงอะไรอยู่ก็จะเป็นสเตตัสแล้วกันโอเคปั๊บเช็คแค่แคปชั่นให้มันแสดงว่าไฟล์นี้กำลังเล่นเพลงอะไรอยู่ก็คือชื่อตัวนี้ไฟล์ลิสต์บ็อกก๊อปปี้มาแล้วไฟล์เนมนะครับก็คือเคอร์เซอร์มันอยู่ตรงไหนมันจะแสดงชื่อไฟล์เนมตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า snd play sound ฟังก์ชันนี้จะต้อง use unit ก่อนนะครับ unit มันจะชื่อว่าช,ชื่อว่านี้ use unit ที่ชื่อว่า mm system นะครับไปไว้ที่ unit ไปที่ use ด้านบนนะครับก็วางยูนิตที่ชื่อว่า MMS System นะครับมันมีอยู่ใน Windows อยู่แล้วก็ใช้ได้เลยโอเคต่อไปก็ไประบุ Notify ภาพตัวนี้เออไฟล์ตัวนี้ก็คือชื่อไฟล์ Name ตัวนี้นะครับคอมมาด้วย SND SYNC เพื่อให้มันทำงานครั้งเดียวนะครับแต่ว่าจะเออร์เรอร์หน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องแปลงแปลงสตริงครับก็คือไฟล์ลิสต์ต่อไฟล์เนมยังเป็นมันจะเป็นสตริงแต่ว่าตัว snd play s t a r เนี่ยมันจะต้องอ่านค่าด้วย p ไว้นะครับ p ไว้ชาแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน p ไว้ชาเปลี่ยน convert มันไปโอเค compile ดูโอเคได้นะครับเสร็จแล้วก็ลองมารันดูครับว่ามันจะรันไหมว่ามันจะเล่นเพลงจะจะเล่นเพลงนี้ไหมนะครับมีเดียโอเคโอเคมาละเสียงค่อยไหมเดี๋ยวเพิ่มเสียงไปเรามาทำ
ปุ่มสต็อปกับเพลย์ลูปกันนะครับปุ่มสต็อปก็ไม่ได้อะไรมีอะไรซับซ้อนนะครับเพราะว่ามันก็แค่คือเคลียร์ค่าของ s อ d เพลย์ซาวเนี่ยเท่ากับนิวเคลียร์เป็นศูนย์นั่นเองก็สต็อปละลองดูนะครับไปบราวหาไฟล์อยู่ในมีเดียของ Windows นะครับนะสต็อปนะครับโอเคสับใช้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ลองมาเล่นให้มันบนลูปดูครับก็ไม่มีอะไรมากก็ไป Copy ตัวดับเบิลก็ได้แค่ตัวนี้อ๋อแล้วก็เคลียร์เมมเมอรี่มันด้วยตัวนี้ด้วยเท่ากับไม่มีข้อมูลเลยเกียร์ตัวระเบียบด้านล่างกับตัวสติตัสตัวบนลูปก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเพิ่มเข้ามาในกรณีถ้ามันมีต้องการให้มันให้มันบนลูปนะครับเราก็แค่ไปใส่ sn p a ไปด้วยแล้วก็ให้มัน sn ลูปไปด้วยแค่นี้ครับมันก็จะเล่นซ้ำไฟล์เดิมปัจจุบันปัจจุบันเล่นตลอดการให้มันลูปเหมือนก็จะเล่นเพลงนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสต็อปถ้าไม่สต็อปมันก็จะเล่นไปเลยไปตลอดนะครับเพราะมันจะจำค่าในเมมโมรีอยู่สต็อปไปเป็นโนติฟายนะต้องการลูปก็เอาไว้สำหรับทำคล้ายๆกับ Notify ตัวโปรแกรมมิ่งของเรานะครับถ้าแอมินหรือว่าโปรแกรมเมอร์คนไหนที่ต้องการที่มันแบบมีเสียงเอฟเฟกเตือนเวลาเวลาสัญญาหรือว่าเวลาจ่ายยาหรือว่ามีการ Notify ขึ้นมาให้มันมีเสียงติ้งหนองติ้งหนองไปก็ได้ก็มีหลายเสียงนะครับให้ให้ใช้งานทำเป็นทำเป็นดนตรีก็ได้นะครับประมาณเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากแค่เปิดไฟล์เพื่อจะเล่นเพลง WAV แล้วก็เอาไปเอาไว้พิกแพงไว้เวลาใช้งานนะครับโอเคถ้ามีท่านไหนก็สอบถามมาก็หรือว่าต้องการเพิ่มเติมส่วนไหนก็แจ้งเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะทำพรีวิวให้ดูทำรีวิวให้ดูเห็นพัจะได้เห็นภาพนะครับก็โค้ดมันก็สั้นๆไม่ได้ใหญ่มากแค่ใช้ฟังก์ชัน SND Play Sound นะครับก็จะช่วยท่านได้ระดับหนึ่งเวลาต้องการให้มัน notify หรือว่าให้มัน alert เตือนขึ้นมาแล้วก็มีเสียงหรือว่าถ้าต้องการเสียงที่แบบแปลกใหม่ก็ต้องไปโหลดในในเน็ตแล้วครับก็มีให้โหลดให้โหลดเยอะครับใน Google ก็มีนะครับในใน YouTube ก็มีนะครับที่เป็นซาวที่ไม่มีลิขสิทธิ์เอ๊ฟฟีก็มีโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวโปรเจกต์นี้ผมจะโพสต์ไปในตัว d s h o t Service เออกลุ่มตรงเว็บ d s h o t ให้ให้ดูนะครับว่ามันเขียนยังไงเพราะหลักการก็ไม่มีอะไรมากใช้แค่ไม่กี่ตัวใช้ตัว JV Browse for Folder Dialog นะครับอันนี้ก็ใช้ไฟล์ list box อันนี้ก็บัตทำธรรมดาอันนี้ก็ระเบียบธรรมดาส่วนฟังก์ชันที่ใช้งานก็คือฟังก์ชันที่ use ฟังชันชื่อว่า mm system นะครับฟังชันมันชื่อว่า snd play sound นะครับแค่ไฟล์ name เปลี่ยนให้มันเป็น convert เป็น p ชา p w h ชาแล้วก็โหมดด้านหลังต้องการให้มันลูปก็ใส่ลูปไปโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยครับก็จะมีทิปของเดียวไฟเทคนิคเดียวไฟเล็กๆน้อยๆเผื่อเผื่อแอดมินโปรแกรมเมอร์รุ่นใหม่เราต้องการเอาไปใช้แพง
เดี๋ยวคอร์สต่อไปคงจะเป็นเรื่องของอีเวนต์ออนคลิกนะครับถ้าต้องการให้มันจับเราต้องการจับอีเวนต์ที่เรากดปุ่มคีย์บอร์ดอย่างไรอย่างหนึ่งมันทําได้ไหมทําได้นะครับเราสามารถจับปุ่มว่าต้องการ Enter ถ้ามีการกด Enter ปุ๊บให้มันทําอะไรไม่มีการกด F1 F2 F3 ทําอะไรก็สั่งให้มันได้นะครับแค่เราจับอีเวนต์ออนคีย์พรีวิวมันนะครับก็คือคีย์พรีวิวที่มันจับหน้าจอประมาณนี้โอเคอันนี้ก็ขอขอบคุณครับ